未来，美国财政部长耶伦六号下午抵达北京，开启为期四天的访华行程。耶伦成为继国务卿布林肯后第二位访问中国的白宫高级官员，同时也是近五年来美国财长首次访华。美媒分析，耶伦此访有三件大事要办，包括讨论关税、汇率、债务等宏观经济问题。长期关注中美经贸关系的学者在接受深圳卫视记者采访时表示，在美国对华战略竞争的大背景下，评估耶伦此行的实际成效，要看拜登政府给予他多大授权及他究竟带来多少谈判筹码。美国财政部长耶伦六号下午抵达北京，开启访华之旅。中国财政部国际经济关系司司长杨英明到场接机。美国财政部此前证实，耶伦此行将从六号起持续四天，至本月九号。他也是继美国国务卿布林肯后一个月内第二位访问中国的华府高层。有分析指，这凸显了美国总统拜登有意推动跟中方恢复沟通渠道。而美国财政部公布的耶伦访问行程也反映了这一点。据安排，耶伦会跟中方高级官员商讨负责任的管理美中关系、对关切领域直接沟通以及合作应对全球挑战的重要性。Her itinerary is yet to be made public, Kim, but we understand that she does plan to meet, obviously, with her Chinese counterpart and other high-ranking officials for what we hear will be constructive and frank conversation. Yellen is expected to receive a warm welcome, and that's because of her economic pragmatism. She wants to improve communications with the Chinese and really lower the temperature between the world's two largest economies. Beijing sees her as this voice of reason within the the Biden administration. She's Push to maintain economic ties with China. 综合美媒报道，耶伦此访有三件事要办：第一，与中国举行高层经济会谈，话题可能包括关税、汇率、债务等，也会涉及双方的分歧；第二，耶伦将与在华美国公司人员会面；第三，他也将再次强调不支持脱钩。在耶伦访华前后，深圳卫视记者注意到，美方积极通过媒体制造舆论氛围。路透社五号引述白宫官员表示。预料耶伦访华期间将进行坦诚讨论，虽预期无法取得重大突破，但耶伦会推动在经济问题上开辟新的沟通及协调管道。另一名高级官员则预料，耶伦将重点讨论经济问题，但同时会就俄乌问题与中方进行探讨。一名美财政部高级官员称，耶伦可能会就中国新修订的反间谍法范围以及规定中国有权反制外国制裁的对外关系法对中方表示关切。并会就中国对美国芯片生产商美光实施禁令表达不满。早前，中方表示，美光在华销售产品存在较严重网络安全问题隐患，因而宣布国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光产品。At the end of the day, Kim, these are two economies deeply entwined. Seven hundred billion dollars, roughly, in trade between China and the U.S. each year, and with the global, you know, economic uncertainty, it just adds to the importance of the relationship. China, as we know, is struggling to reboot its economy post-COVID, while the U.S. is trying to contain inflation and avoid a recession. You know, economically, the U.S. and China, they both need each other. 现年七十六岁的耶伦是著名经济学家，在就任财长之前，他还曾担任美联储主席。根据其在公开场合的表态，外界普遍认为耶伦对华立场比较温和，多次强调不寻求与中国脱钩。耶伦在今年二月就表态期待访华，四月耶伦重申他将在适当的时候前往中国，五月有美媒报道称耶伦即将访问北京，六月上旬。耶伦会见美中贸易全国委员会董事会成员等美国商界领袖，强调了与中国在贸易和投资上合作的重要性，并告诉他们，美国希望与中国合作应对紧迫的全球挑战。But we do not seek to decouple our economy from China's. A full separation of our economies would be disastrous for both countries. It would be destabilizing for the rest of the world. Rather, we know that the health of the Chinese and U.S. economies is closely linked. 六月底，耶伦在接受媒体采访时也再次表态，希望前往中国重新建立联系。As the world's two largest economies, we have a responsibility to work together on global issues. It's something we can do, and something the world expects of us. 不过，在此前的公开表态中，耶伦也提到。在拜登政府对华经济政策的原则中，首要是保障美国及其盟友的国家安全和人权，声言美方会毫不犹豫地维护国家的关键利益，即便是可能会影响经济。有观察指这是泛安全化。
即把经济问题变成凸显竞争和对抗的议题。此外，耶伦还声称，中国扩大对国有企业和国内私企的支持，以击败外国竞争对手。美国对此表示不满，中方则表示，始终致力于为外国投资者营造稳定、公平、透明、可预期的投资营商环境。对于中美沟通的关键，外交部发言人汪文斌在六月就表明。美方应停止一边声称要建立护栏，一边破坏两国关系的政治基础。基于此，对于耶伦此访能多大程度上达成实质性成果，外界看法不一。有观察认为，中方主要关切的是特朗普政府加征的关税，这些关税到现在仍然没有被废除，拜登也没有做任何事情来减少这些关税。此外，中国同样关注的还有美国对中国在科技领域的打压，但这一问题不在耶伦负责的范围内。而是美商务部长雷蒙多负责的范围，希望雷蒙多也能尽快访华。那时，中美或可能就此问题进行更多实质性讨论。也有一些批评人士不看好耶伦的中国之行。美国企业研究所学者史建道认为，考虑到美中两军对话仍未恢复，耶伦的访问是一次空洞之旅。美国国家对外贸易协会总裁科尔文则认为。虽然短期内美方可能不会取消特朗普政府时期加征的关税措施，以及拜登执政下出台的出口管制，但此次访问可能有助于双方建立一个新常态，并在双边关系中确立基础。中国国际问题研究院世界经济与发展研究所所长刘飞涛告诉深圳卫视记者，在美国对华战略竞争的大背景下，评估耶伦此行的实际成效，要看拜登政府给予他多大授权，及他究竟带来多少谈判筹码。如果仅仅是这个呃姿态友好，那并不意味着就一定会取得呃什么样的实质成果。所以呢，我们说啊，我们可以有所期待，但也无需啊呃期待过高。刘飞涛表示，从布林肯访华到目前耶伦访华成型，中美高层交往正循着中美元首巴厘岛会晤的精神和要求逐步落实。因此，也可以预期，下一步中美高层交往还有望延续。比如说，美国的高官还会来中国，那么中国高官也也这个两国实现这个呃高官实现互访，也是也应当是这个预期之中的事。所以呢，我我们想的呢，我们这个如果双方能够本着这种管控分歧的态度回归这个呃和平共处、相互尊重、互利共赢的这种基本。这个立场，那我们可以说啊，这个对这个保持目前中美关系起稳的这种势头呢，可以呢，呃，谨慎的乐观。实际上，尽管中美关系面临着困难，但美国商务部的数据显示，中美两国之间的贸易在二零二二年连续第三年增长。对于下一阶段的中美关系，刘飞涛预期，对于两国而言，企稳的需求仍然强劲，但中方也要警惕。美国在对华政策上说一套做一套的惯用伎俩，也就是说，呃，防要防止这个美国一方面跟你谈这个合作，一方面跟你谈接触，另一方面又在你的核心利益上不断的踩红线，不断的这个侵犯我们的这种核心利益。所以呢，我们对此呢也不得这个不防。呃，总的来讲呢，就是我们可以呃谨慎的有所期待，但是呢，我们要擦亮眼睛。要这个小心的求证。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。美国财长耶伦下午抵京，开启四天访华行程。那么您对耶伦此访有何前瞻？好的，主持人。那么这是中美高层对话的延续，也是呢不到一个月内，拜登内阁的第二位部长级高官访华。那么更具体而言呢，这还是美国财长时隔四年再度来访。那么四年前，时任美国财长姆鲁钦和贸易谈判代表莱特希泽联袂访华。和时任国务院副总理刘鹤进行了又一轮的中美贸易谈判，但是呢，这恰恰也是观察中美经贸关系现状与走向的一个关键的角度。姆鲁钦与莱特希泽们都已经成为美国政坛的过去式，但是呢，中美高级别经贸对话的目标议题，也就是由拜登前任特朗普所发起的所谓对华附加关税战，也就是媒体口中的贸易战，仍然是在持续。而且呢，自拜登入主白宫以来，中美贸易谈判对话呢，基本上是处于停滞的状态。更加令人关注的是，对华附加关税何时废止，如何废止？现在呢，已经沦为拜登政府无限期强行搁置的一个悬念。甚至在美方的操弄打压之下
、贸易战，还有像芯片、人工智能等等尖端技术领域进一步延烧扩散的势头。上月在礼节性会晤来访的国美国国务卿布林肯时啊，中国元首讲的再明确不过：世界在发展，时代在变化，世界需要总体稳定的中美关系。中美两国能否正确相处，事关人类的前前途命运。那么，作为全世界最重要的双边关系，中美啊要找到相互尊重、和平共处、合作共赢的正确相处之道。而它的前提条件呢，无疑也是中国元首所着力强调的，要把有关的积极表态落实到行动上，要让中美关系稳下来、好起来。那么，毫不夸张地说，中美经贸关系。能不能稳下来、好起来，也正是境外媒体关注耶伦此次访华的一个最大的看点。今天啊，美国《华尔街日报》即时报道的标题就说 ：“U.S. and China look to repair ties again。”美中两国再次寻求修复双边关系。法新社的即时分析标题说：“耶伦在美方寻求稳定关系之际抵京访华。”啊，《华盛顿邮报》三年前的报道标题呢，更是特别预告。耶伦财长开启任内对华首访，意在改善双边关系。那您预判耶伦此访能让中美经贸关系稳下来、好起来吗？我们不妨看看耶伦本人的表态。他在行前就强调，我访问中国是希望重建联系。中国政府换届之后有了新的领导团队，我们需要相互了解。那么耶伦就重申，美方不寻求经济脱钩，完全中断贸易投资。无论对美中两国，对于全球经济，都将会带来颠覆性的影响，都是完全不可想象的。美国财政部的官员上周在媒体吹风时呢，也在刻意降低降低媒体的预期，声称这一次访问预料不会取得重大突破。而且呢，也正如我前面所提到的，和四年前访华的前任财长姆鲁钦相比，耶伦这次来京呢，他还少了一重身份。也就是中美高级别经贸对话美方牵头人，当然了，在拜登政府上台之后，那么这样一个对话本身就已经被搁置了。同样值得我们关注的是，耶伦他作为美国的财长，三个月前曾经受邀在位于首都华盛顿的约翰霍普金斯大学发表政策演说，系统阐述美国的对华经贸政策。那么耶伦这场演说当然不是他的个人行为，而是代表拜登政府对涉华经贸政策来全面定调。按照美国 CNBC 财经电视台的总结梳理呢，美国对华经贸政策被概括为三大要点：其一就是要确保美国的国家安全利益；其二就是要推动互惠的经济增长；第三就是要协作应对气候变化、债务削减等等所谓的全球性挑战。但是呢，现在中美的最大的分歧，或者说中美经贸关系承压最密集、矛盾最尖锐的领域，恰恰也正在于。美方大肆将经贸议题做安全化、武器化的操弄，大搞所谓的经贸与技术霸凌。《华尔街日报》称，耶伦访华是再次寻求改善对华关系。但是呢，该报的同题报道，它的副标题也特别指出，耶伦抵京之际，华盛顿与北京正在交锋新的贸易限制。而《华盛顿邮报》同样就指出，耶伦访华正在进行所谓微妙的外交平衡。因为拜登政府的经济战略正在推动将供应链移出中国，那么至于中方的立场，实际上也是一贯的、连续的。中国元首在刚刚落幕的上合组织峰会上发表视频讲话，再度严正指出，中方反对保护主义、单边制裁、泛化国家安全概念，反对搞筑墙设垒、脱钩断链，努力呢把互利合作的蛋糕做大，让发展成果更多、更加公平的。惠及各国人民，所以美方如果不在所谓的涉华经济战略上做出实质性的修正，不纠偏所谓泛化国家安全概念、大搞经济贸易霸凌的这种倾向，那么中美经贸关系难言稳下来，更别提好起来了。有外媒认为，耶伦这次访华将有助建立中美新常态，您对此如何看？如果所谓中美新常态被这么界定，全世界最重要的双边关系不再是由美国说了算，美国更加尊重并且正视中国的崛起之类，那我要强调，这是一个有误导性的伪概念、伪提法。因为呢，它的前提条件根本不存在。新常态之前，美方主导并且说了算的这个状态，并没有在全世界最重要的双边关系历史中出现过。常态它之为新，当然就是对应此前的常态。如果说，
，美国现在才更加尊重并且正视中国的崛起。那么之前呢？之前就是美国说了算吗？这不就是基于实力搞所谓强势竞争的另一种表达吗？它的底层逻辑还是在看，在比谁的拳头更大，还是所谓的霸权霸道逻辑。因为中国现在实力已经强大到美方必须要正视、必须要平视的地步了。但是呢，这把大国关系的底层逻辑完全给搞偏了。大家也不妨回忆一下，二十多年前，李登辉作为台湾地区时任领导人，悍然窜美，并且呢，在窜访期间公然进行台独分裂活动。当时啊，美国的 GDP 几乎是中国大陆的十倍。但是，中方当年的反制行动有任何的犹豫吗？没有。中国召回了驻美大使。取消与美国政府的官方接触，在东南沿海进行军事演习与导弹发射等等等等。说到中美关系的定位，中国元首在礼节性会见布林肯时啊，他毫不讳言，大国竞争不符合时代潮流，更加解决不了自身的问题和世界问题的挑战。那么耶伦他作为学者型的官员，对此呢，应该不会没有清醒的认知与判断。相信他通过这一次四天的访问行程，也会强化这样一种认知，强化建构对美中关系正确相处之道的认知与判断。也因此，我对今天英国广播公司 BBC 一个报道的提法尤其厌恶。这是所谓国家间强势竞争的霸权霸道逻辑在发酵、在发臭的再一次的证明。Can good cop Janet Yellen help fix U.S.-China relations? 好警察耶伦能够帮助修复美中关系吗？谁给了 BBC 信口雌黄、胡说八道、乱戴帽子的底气呢？大国关系有所谓的警察存在吗？耶伦当得了警察吗？那么就此而言呢？我认为 BBC 它的这个标题无耻至极，意在挑动中美关系，其心可诛，必须要严厉谴责。好的，谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。再来关注乌克兰局势。最新的消息称，乌西部城市利沃夫遭导弹袭击，造成多人死亡。而过去一天，俄乌双方持续在顿涅茨克等多线展开激战。与此同时，近日扎波罗热核电站再一次成为俄乌博弈的焦点。乌总统泽连斯基公开表示，俄方甚至已经在核电站放置了爆炸装置。当地时间七月六号，泽连斯基随即在社交媒体上称，乌方会做出真实可感的回应。截至目前，俄方尚未对此进行回应。在过去一天，俄乌双方持续在多线展开激战。根据俄国防部公布的战报，俄军在顿涅茨克、红利曼、南顿涅茨克和扎波罗热方向击退乌军多次进攻，并在战斗中打击乌军人员以及坦克。Russian backed officials in occupied Donetsk say Ukrainian attacks are causing chaos there, causing this huge fire at an oil depot. Ukraine says fighting is very, very hot around Donetsk and Luhansk. 除了多线作战外，围绕扎波罗热核电站，俄乌再次展开博弈。乌方指责俄罗斯已在核电站发电机组的屋顶上放置了类似炸药的物体，并计划在核电站被乌夺回后，远距离引爆安装的爆炸装置，并将责任归于乌克兰方面。另据国际原子能机构五号发布的声明，在扎波罗热核电站目前并未发现任何地雷或者其他爆炸物的痕迹。但声明同时提出，希望能够得到更多权限，包括前往三号和四号反应堆机组的屋顶，以及进入涡轮机大厅和冷却系统所在地进行检查。And we said, look, your team there, your four, there are four, four people, and this plant is like city. It's really like city. It's huge, huge, huge. It's very big. Four people will not find mines. I know you've been touring the nuclear plants. You have warned. That Putin could be prepared to have a terrorist attack on Zaporizhia. What I, I, I have really from intelligence, I had documents. I, I don't, I can't tell you what, what kind of documents, but it's something connecting with Russia.、Mm -hmm. I said that they are technically ready to do something. 而将北约拉入与俄罗斯的直接对抗。据悉，风暴之影导弹采用隐形设计，射程超过两百五十公里。能以零点九五马赫的速度进行超低空突防。该导弹由英国于今年五月向乌交付。近两个月以来，乌军曾多次使用风暴之影攻击俄军纵深目标。军事兵正与一枚掉落在扎波罗热附近的风暴之影导弹残骸合影。有分析指出。
核电站的安全一直是国际社会和各方高度关注的问题。随着当前俄乌冲突的发展，核电站正处于最危险的时期。俄乌均在争取主动权，并为可能发生的极端事件博弈拉扯。事实上，自俄乌冲突爆发以来，已经发生了很多极端意外事件，比如上个月卡霍夫卡水电站大坝被严重破坏，引发洪灾。俄乌双方都指责对方的过错，类似事件也成为双方信息战的一部分。目前来看，扎布罗热核电站仍然是一个，就是，呃，俄军保护，但保护的不是很彻底。乌军呢，虽然没有办法占领它，但是却能够用火力打击它的这么一个状态，所以，它的这种不定时炸弹的这个属性仍然存在。一方面可以说是俄乌双方，呃呃，极力避免发生在自己手上的，就是这里的问题就在于双方已经多多少少有点就是为了打赢仗无所不用其极的这个状态。而当地时间七月五号。俄联邦安全会议副主席兼军事工业委员会第一副主席梅德韦杰夫的一段视频，更引起了外界对俄乌冲突中潜在的核隐患的警惕。梅德韦杰夫提到，任何战争，甚至是世界大战，都可以很快结束。他进一步称，结束战争的方式无非两种：要么通过签署和平条约，有和平，刘向仁好。国际原子能机构发表声明称，迄今为止没有观察到扎波罗热核电站内被预先安放了炸弹或埋设了地雷。那么，为什么俄乌双方仍不断地指责对方将炸毁核电站？我认为不会平息，只要战事还在持续，双方相互指控的声浪就会越来越高，因为这是双方的政治和军事需要。乌克兰指控俄罗斯将炸毁核电站，目的是要引起国际社会。尤其是西方国家更多的关注与同情，从而提供更多的武器援助，好让他们能够早日打赢这场战争。俄罗斯指控乌克兰，这是要动摇西方支援乌克兰的道义基础。而在事实上，只要俄乌战事仍在继续，扎波罗热核电站就会始终处于极度危险的状态当中，因为只要一发炸弹的误炸，就可能引发巨大的核灾难。不过我不知道大家注意到没有哈，早前西方国家，尤其是北约，对于俄罗斯的核武威慑，不仅保持了高度警惕，而且给予了强硬的回应，包括一次声称不惜掀起核大战，要用核武器回击俄罗斯的核攻击，二是要用西方掌握的卫星技术，让俄罗斯的核武器打不出来，甚至是原地爆炸，三是一旦俄罗斯动用核武器。北约将直接下场参战，但是对于俄乌双方相互指责对方有可能炸毁扎波罗热核电站，北约是罕见的保持了相对的沉默，仿佛这件事情给自己没有什么关系。要知道，一旦扎波罗热核电站爆炸，人口稠密的欧洲同样会遭受核辐射灾难。这背后的原因究竟在哪里？我认为有两个，一是北约判断。只要俄军仍能坚持在乌东四个州作战，没有被逼到山穷水尽的地步，俄罗斯就不会动炸毁扎波罗热核电站的念头。否则，进入乌东四州的俄军自身也会深受其害，甚至连俄罗斯本土都无法幸免。二是北约担心，一旦他们对俄罗斯做出强硬表态，即核电站被炸，他们就会对俄罗斯宣战。那就有可能调动起乌方主动炸毁扎波罗热核电站的念头。俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫称，如果北约现在就停止向乌克兰提供武器，那么这场特别军事行动就会在数天后结束。您对此如何解读？我注意到，虽然在俄罗斯特别军事行动开始之后，梅德韦杰夫发表了大量的激进言论，尤其是在动用核武器方面，但北约基本上都不当一回事。这主要一是因为梅德韦杰夫并不具备掌控这场战事走向的实际权利，二是因为梅德韦杰夫主要的目的不是为了外宣，而是为了俄罗斯的内宣，甚至可能是讲给普京等俄罗斯高层领导听的。不过，我认为这并不意味着梅德韦杰夫的言论没有解读的意义。首先，梅德韦杰夫有关，假如北约当初不向乌克兰提供武器。特别军事行动将在几个月内结束，这有可能是一句实话，因为没有北约的军援，乌克兰可能撑不过几个月。但是历史没有如果，北约不仅过去提供了资源，而且未来还一直会支援下去。这不仅是已经发生的事实
，而且是可以用逻辑推导出来的判断。因此，在这种情况下，梅德韦杰夫所发出的感慨，实际上也就意味着俄罗斯一开始就对北约的意图与动向发生了严重的误判。其次，梅德韦杰夫认为，如果北约现在就停止向乌克兰提供武器，那这场特别军事行动就会在数天后结束。这句话的背后似乎是在暗示，俄罗斯有可能想要跟北约做一个交易，即北约停止军事支援乌克兰，俄罗斯就会从乌克兰撤军。不过，我认为啊，梅德韦杰夫的这个假设，有可能又是对北约的一个重大误判，因为战事打到现在，北约的狼子野心已经不再仅仅是帮助乌克兰在战场上打败俄罗斯，而是要想通过这场战事。引起俄罗斯的内乱，从而达到肢解俄罗斯与独联体的目的。好的，谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。美国总统拜登周三在白宫会见瑞典首相克里斯特松，重申他完全支持并期待瑞典加入北约。美西方国家迫切希望瑞典在下周北约峰会召开前或峰会期间加入这一军事同盟，但从目前的情况来看，由于土耳其和匈牙利难改反对立场，美国的心愿恐怕难以实现。瑞典在今年夏天入约的前景也十分渺茫。拜登五号在白宫的椭圆形办公室会见了瑞典首相克里斯特松，重申他期待瑞典加入北约。克里斯特松则感谢拜登对瑞典入盟的全力支持，他强调瑞典将会对北约有所贡献。We highly appreciate your strong support for for Sweden's NATO accession. That means a lot to us. We we do seek common protection, but we also do think that we have things to to contribute with to be a security provider for the whole of NATO. 应该来说，拜登此次的这个态度呢，它是符合美国长期以来的这样一个，呃，一贯的这个心态，也就是呃，尽可能多的拉拢这个欧洲国家加入北约，呃，并把他们呢，就是拉到俄罗斯的这个从一个，呃，中立面拉到对立面，然后。就尽可能的组织更多的国家进行这个所谓的叫反俄大合唱，拉拢这个瑞典加入北约，呃，是一种美国借助这个俄乌战争这样一个机会，呃，变相的实行，应该说来说不能叫北约东扩，是北约北扩的这么一个行动，和北约在冷战以后不断东扩这一件事情，呃，压缩俄罗斯的战略空间这个大的环境和目的，呃，是相一致的。拜登此次与瑞典首相的会晤，距离本月十一号至十二号北约峰会在立陶宛召开还有不到一周时间。美国等西方国家都迫切希望瑞典能够在峰会期间正式加入这一军事同盟，但从目前情况来看，由于土耳其和匈牙利的坚定反对立场，美国的心愿恐怕难以实现。六月二十八号。一名伊拉克男子在古尔邦节期间，于瑞典首都斯德哥尔摩一座清真寺外举行示威活动，焚烧宗教典籍，并呼喊口号。据多家媒体报道，瑞典警方先批准了此次示威，但在示威后又以煽动反对种族或民族群体的罪名逮捕了示威男子。土耳其谴责瑞典方面以言论自由为借口纵容这类示威活动，这种行为不可接受。土耳其外长哈坎菲丹四号在记者会上对瑞典的安全系统应对挑衅行为的能力表达了担忧。Günlerde İsveç güvenlik sisteminin provokasyonları engellemeye yetmeyen bir yapıda olması ve NATO'ya daha fazla güç değil sorun getirir bir görüntü çizmesi. 但他补充强调。如果瑞典就入约问题不断努力，能够完成家庭作业，土耳其就会批准其加入北约。此前的芬兰就是一个例子。俄乌冲突爆发后，芬兰及其邻国瑞典于去年五月正式申请加入北约，结束了其长达数十年的军事中立政策。按照规程，北约必须在三十个成员国一致同意前提下才能吸纳新成员。土耳其和匈牙利此前均对此表示了反对，却在今年三月分别给芬兰开了绿灯。芬兰在兑现相关承诺并履行程序后，已于今年四月正式加入北约，成为第三十一个成员国。但瑞典则没有得到相同待遇。按照土耳其、瑞典和芬兰先前达成的谅解备忘录，瑞典政府应不再支持被土耳其视为恐怖组织的库尔德工人党等。
尽管瑞典方面采取了修订相关法律等措施，但在法院支持言论自由采，瑞典未能满足入约条件，至今拒绝批准申请。尽管面临美国施压，土耳其在瑞典入约一事上始终没有改变其反对立场。据美联社报道，土耳其总统埃尔多安当地时间周一在一次内阁会议上表示，土耳其尚未做好准备批准瑞典加入北约，除非瑞典做出改变，否则土方不会撤回相关反对决定。美国智库大西洋理事会的一名专家指出，这一切决定其实就掌握在埃尔多安一个人头脑中。大家都在猜测他会在哪一瞬间就戏剧性的做出决定。另一家美国智库兰德公司的一位国防分析师则认为，土耳其叫嚷背后的真正原因是土方一直以来希望以两百亿美元采购美国洛克希德马丁公司制造的四十架 F-16 战斗机，但这一意愿长期没能得到满足。这位分析师表示。土耳其的核心目的是希望自己的诉求被听到。土耳其，呃，对于这个瑞典加入北约的核心，并不是说他是否支持，而是，呃，他希望借助这样一个机会，尽可能的为本国获得一些实际的利益。而这个正好反过来，瑞典呢，在加入北约这件事情上，从一开始他的设想就是，呃，从安全的角度考量，他通过付出尽可能少的成本来获得。呃，来自北约的这种安全保障，最后就是说白了，双方有点讨价还价的意思。最后，如果说双方能够达成一个共识，那么，呃，就是接下来这个事情可能就北约，北约加入这个接收这个瑞典，应该就不是什么问题了。瑞典入约的另外一个障碍是匈牙利。匈牙利外交部长西亚尔多六月十四号曾表示，该国内阁支持瑞典加入北约，但最终决定要议会作出。他表示，瑞典官员曾多次指认匈牙利不民主。匈牙利方面不认同这一说法，同时认定本国因此有充分理由不同意瑞典加入北约。据路透社六月二十九号报道，匈牙利国会本周将讨论二零二四财政年度预算等事项，是否同意瑞典加入北约不在一城之列。随后，国会即将进入夏季休会期，意味着最早要等待秋季复会后才会表决瑞典加入北约事宜。据日媒报道，有了国际原子能机构的综合评估报告撑腰，日本政府福岛核污染水在夏天开始排放的计划将不变，最快可在八月启动核废水排海行动。对此，近日中国外交部、商务部、生态环境部接连发声，指出日方在排海的正当性、净化装置的可靠性、监测方案的完善性等方面还存在诸多问题。日方邀请机构评估，不过是预设结果之后的装点门面。当地时间七月四号，国际原子能机构总干事与日本首相岸田文雄会面，公布福岛核电站核污水排海计划的最终安全审查报告，称日本排放核污水入海的计划是安全的，但同时表示报告不能作为批准政策的依据。然而，就在第二天，日本内阁秘书长松野博一就迫不及待地表示，政府在夏天开始排放核污水的计划不变，最快可在八月启动核废水排海行动。日本原子能规制委员会还召开例会，宣布对福岛第一核电站核污水排海设施进行检查，没有发现存在问题。预计将在七号向东京电力公司发放意味着检查合格的终了证。在六号举行的中国外交部例行记者会上，发言人汪文斌再次对日方的行为进行驳斥。他表示，日方最看重的是如何降低经济成本，而不是如何维护海洋生态环境和人类生命健康。针对核污染水处置等多种方案，日方选择经济代价最小的排海方案，却把核污染的风险转嫁给全世界。这种把金钱置于人类生命健康之上的做法，必然遭到国际社会的反对。汪文斌说，日方没有同国际社会，特别是利益攸关方充分协商，于二零二一年四月就单方面宣布要将核污染水排海，又于二零二二年七月。不顾国际社会，特别是邻国等利益攸关方强烈反对，正式批准排海方案，并多次强调不会推迟，充分体现了日方的自私和傲慢。尽管日方迫于国内外压力，请求国际原子能机构开展审查评估，但将核污染水排海是日方早已预设的结果。邀请机构评估不过是装点门面。汪文斌认为，核污染水排海是没有先例的冒险，充满不确定性。国际社会有充分的理由表达担忧和不满。中方再次敦促日方本着对海洋环境和人类生命健康负责任的态度，停止强推核污染水排海计划，不要将不可预测的风险强加给国际社会。此前
，香港特区政府环境及生态局局长谢展环就表示，为了最大程度的保障港人的健康，一旦日本启动排放核废水，将立即禁止福岛一带沿岸最高风险线的水产品进口。六号，商务部也对未来日本农水产品的管理做出回应。中方将密切跟踪事态发展，认真评估可能造成的影响，保障中国消费者的安全。随着日本福岛核污染水排海仪式不断发酵，外界注意到此举使得日本渔业人员、消费群体乃至国际社会的不安情绪加剧。商务部发言人今天回应日方记者提问时明确表示，核污染水排海不是日方一家私事，中方已多次表明严正立场。五号，中国生态环境部也从专业角度对国际原子能机构发布的报告做出了解读。生态环境部表示，这份评估报告未能充分反映所有参加评估工作各方专家的意见。有关结论未能获得各方专家一致认可。日方在排海的正当性、净化装置的可靠性、监测方案的完善性等方面还存在诸多问题。从专业角度来看，日方当前的监测安排还存在以下问题：一是核污染水排放前的监测有延迟，无法第一时间判断排放是否合格，由此可能导致不达标的核污染水直接排入海洋；二是核污染水混合后监测可能造成不合理稀释。日方将十罐核污染水混合后取样监测，可能造成高浓度的核污染水被低浓度的核污染水稀释成达标的核污染水。三是应有公开透明的长期国际监测。日本福岛核污染水排海关乎全球海洋环境和公众健康，应接受利益攸关方参与的公开透明的国际监测监督，而不应该仅仅安排日方主导下百样式的监测。同时，中国生态环境部表示。针对福岛核污染水排海后的海洋辐射环境监测，已作出部署。如果发现异常，将及时预警，切实维护国家利益和人民健康。呃，就是说日对于日本来说，就是说是多推动中日关向前发展，少做一些以零为壑的错误的事情吧。六号，《人民日报》中生发表题为《日方不应为强排核污染水找护身符》的评论文章。文章表示。国际原子能机构报告没有证明福岛核污染水排海的正当性，难以保证福岛核污染水排海安全无害，免除不了日方的道义责任和国际法义务，不应成为日方强行闯关的护身符。日方试图制造一种舆论，即不信任机构报告就是损害机构权威，但日方处心积虑地钻空子，限制机构在福岛核污染水排海问题上的审查授权，导致报告的结论不完整有前提。这才是对机构权威的最大伤害。